ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ചിൽഡ്രൻ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചാപ്റ്ററാണ് സർക്കിൾസ് എന്നാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ചാപ്റ്റർ ഫോർ സർക്കിൾസ് സർക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എവിടെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സർക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിന് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ സർക്കിൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സർക്കുലർ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അതായത് എ ഏതെല്ലാം സാധനങ്ങളാണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബൈക്ക് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരു ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിൾ സൈക്കിളിൻ്റെ വീര നോക്കിയേ ഒരു റൗണ്ട് രീതിയിൽ നിൽക്കണമെങ്കിലേ റൗണ്ടിൽ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലേ പിന്നെ ഒരു ബോള് നോക്കിയേ ബോളിൽ നമുക്കത് ഒരു നമുക്ക് റൗണ്ടായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടുമായിരിക്കും അപ്പോൾ വലിയൊരു ബോളും ഉണ്ട് അവിടെ ചെറിയൊരു ബോളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ ബോളിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു റൗണ്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് കിട്ടും പിന്നെയോ വള നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾ കയ്യിലിടുന്ന വള പിന്നെന്താ ഒരു ക്ലോക്ക് ക്ലോക്ക് എങ്ങനെയാണ് റൗണ്ടിലുള്ള ക്ലോക്കുകളുണ്ട് അല്ലേ ഒരു റൗണ്ട് ക്ലോക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതൊരു സർക്കുലർ ഷെയ്പ്പിലാണെന്ന് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ ഏതൊക്കെ ഷെയ്പ്പിലുള്ളതാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് കിട്ടുന്ന ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടു എടുത്തിരിക്കുക അതിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു പോർഷൻ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അവിടെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു പിക്ചറിൽ കണ്ടോ ഒരു വീലിൻ്റെ ചിത്രമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു പോട്ടറി ഒരു കളിമണ്ണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണ് അല്ലേ കളിമണ്ണും കൊണ്ടുള്ള ഒരു പാത്രം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവർ അത് ആ പാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള വീലിനെ കടത്തി വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കളിമണ്ണ് അതിന് വട്ടത്തിരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ കളിമണ്ണ് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ ബോക്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർക്കിൾ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ മെൻ യൂസ്ഡ് ഹോറിസോണ്ടൽ വീൽസ് ടു മേക്ക് ക്ലേ പോട്ട്സ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എ ഗോ അതായത് മനുഷ്യന്മാർ മനുഷ്യ നമ്മളെല്ലാവരും ക്ലേ പോട്ട്സുകളും അതായത് കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ച് വ അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒറിസോണ്ടൽ വീൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലേ പോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആൻഡ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് and about 4000 years ago used vertical wheels to move vehicles edesham 4000 varshangalukku munne thanne vertical wheels upayogichittu vehicles travel cheyan padichu kaniyirikkunu pinne adutha point the invention of wheel is an important event in the progress of mankind wheel inde invention invention adayathu wheel inde kandupidutthodu koodi or man manushya rashikku thanne oru vaadu progress undayittunde ennu parnittunde to ini namukku direct aayittu chapter lotu kadakkam ellarum textbook eduthu adilotu nokka to adile first avaru parnirikkunna rasia is getting ready to draw some geometric figures geometric rasia ഒരു ജോമെട്രിക് ഫിഗേഴ്സ് കുറച്ച് ജോമെട്രിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് വരയ്ക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ റസിയേൻ്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് റസിയേൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഗ്ലാസ് പാത്രങ്ങളുണ്ട് മൂടികളുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ ഒരു സർക്കിൾ ഷേപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് അവൾ അതിൻ്റെ കമിഴ്ത്തി വെച്ച് അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പേപ്പറിൽ അവൾ വരയ്ക്കുകയാണ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ചാ താഴെ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഷേപ്പ് ഈസ് ഷി നൗ ഡ്രോയിങ് ഏത് ഷേപ്പാണ് അവൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അവളൊരു സർക്കുലർ ഷേപ്പാണ് സർക്കിൾ ഷേപ്പാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി യൂസിങ് റിംസ് ഓഫ് ഗ്ലാസസ് ആൻഡ് ബാങ്കേഴ്സ് കാൺ യു ഓൾസോ ഡ്രോ സർക്കിൾസ് നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ വരച്ചുകൂടെ
അടുത്തത് താഴെ ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് താഴെ കുറച്ച് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ മൂന്ന് സർക്കിള് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചെറിയ സർക്കിള് അതിന് പ്രത്യേകത എന്താ അതിൻ്റെ വലുപ്പം കൂടി കൂടി വരികയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ത്രീ സർക്കിൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ് മൂന്ന് സർക്കിളുണ്ട് പക്ഷേ പല വലുപ്പത്തിലുള്ള സർ സർക്കിൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൗ ഡു വി ഡ്രോ സച്ച് സർക്കിൾസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതൊക്കെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് സർക്കുലർ തിങ്സ് ഓഫ് ദീസ് സൈസസ് ഇതേപോലെ വലുപ്പത്തിലുള്ള സർക്കിളർ ഷേപ്പ് കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആദ്യം ചെറിയ മൂടി അന്ന് മൂടി കൊണ്ട് നമുക്ക് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം അതിനുശേഷം അതിനും കാട്ടി വലുപ്പമുള്ള എന്തിന് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമല്ലേ എന്നാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിക്കാൻ പോണ് ഹൗ ടു ഡ്രോ എ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടി പഠിക്കുകയാണ് ഇനി എല്ലാവരും പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലോട്ട് നോക്കുക ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ് അതായത് ബോക്സിന് പിന്നീട് ബോക്സ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഫാത്തിമ ഈസ് ഡ്രോയിങ് എ പിക്ചർ ഒരു കുട്ടി ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു പിക്ചർ വരയ്ക്കുകയാണ് അല്ലേ എന്തോ അവളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവൾ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഷീ ട്രൈങ് ടു ഡ്രോ ഷീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഷീ ഈസ് യൂസിങ് എ ടൂൾ ഫോർ ദസ് അവൾ ആ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ ഒരു ഈ ഒരു ടൂളാണ് അവൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഫൈൻ സച്ച് എ ടൂൾ ഇൻ യുവർ ജോമട്രി ബോക്സ് നിങ്ങൾക്കൊരു ജോമട്രി ബോക്സ് ഉണ്ടാവണം ആ ജോമട്രി ബോക്സിലും ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ടൂൾ അത് കാണാൻ കഴിയും ആ ടൂളിൻ്റെ പേരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ കോമ്പസ് ആ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ടൂളാണ് കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ യൂസിങ് എ കോമ്പസ് ആസ് ഫാത്തിമ ഹാസ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഒരു ഫാത്തിമ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഹൗ ഡിഡ് യു ഡ്രോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടീച്ചർ അത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക കേട്ടോ ഹൗ ടു ഡ്രോ എ സർക്കിളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ജോമട്രി ബോക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ടൂൾ നമുക്കത് എടുക്കുക അത് ഈ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ അതിന് നീളമുള്ള ഭാഗത്തിന് മെറ്റൽ ആമെന്നും വിറ്റ് വേറെ ചെറിയ ഭാഗത്തിന് പെൻസിൽ ആമെന്നും ആ സ്ക്രൂ പോലുള്ള ഹിറ്റ് ആമെന്നും പറയും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം ആദ്യം പെൻസിലിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തിരികെ ശേഷം നമ്മൾ ആ പോയിൻ്റ് മോനെ കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കുക പോയിൻ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പെൻസിലിനെ കുറച്ച് നീക്കുക രണ്ടാമത്തെ ആക്സലിനെ കുറച്ച് അങ്ങനെ നീക്കുക നീക്കിയതിന് ശേഷം അതിന് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെൻസിലോടുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നടുക്ക് ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ നമുക്ക് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ വാട്ട് ക്യാൻ ബി സി അബൌട്ട് ദീസ് പി സർക്കിൾസ് ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയേ ഇതിൽ രണ്ട് സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്താ ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് വലുതുമാണ് വാട്ട് ക്യാൻ ബി സേ അബൌട്ട് ദീസ് സർക്കിൾസ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ദ സെൻറ്റർ ഈസ് ദ സെയിം ഫോർ ബോത്ത് ബട്ട് ദ ഔട്ടർ സർക്കിൾ ഈസ് ലാർജ് രണ്ടിൻ്റെയും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ സെയിം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കോമ്പസ് വെച്ച് ഒരു ചെറിയ സർക്കിൾ വെച്ചു ആ കോമ്പസ് കുറച്ചും കൂടി വിടർത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു സർക്കിളും കൂടി വരച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് സർക്കിൾ വരച്ചു പക്ഷേ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്താ സെയിം ആണ് അല്ലേ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ റഫ് പേജിലൊന്ന് വരച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂള് എന്താ അതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയാം ഇതാണ് കോമ്പസ് കോമ്പസിൽ ഒന്ന് നീഡിൽ പാട്ടായിരിക്കും ഒന്ന് പെൻസിൽ വെക്കാനുള്ള പാട്ടായിരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുകയെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പെൻസിൽ കോമ്പസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിടർത്തി വെക്കാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പോയിൻ്റ് ചെയ്യാം ആ നീഡിലൊന്ന് പോയിൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ശേഷം ആ പെൻസിൽ വെച്ച് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ചെയ്തത് ആ നടുക്ക് അതാണ്
പക്ഷെ ആദ്യത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ റേഡിയസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബാക്കി അടുത്ത പേജിലാണ് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ ഫസ്റ്റ് അതിന് അതിൻ്റെ ബാക്കി പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ലാർജ് സർക്കിൾ ഈസ് ഗോട്ട് ബൈ സ്പ്രെഡിങ് ദ കോമ്പസ് മോൾ വലിയ സർക്കിൾ എങ്ങനെ കിട്ടി ആ കോമ്പസിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സർക്കിൾ കിട്ടി വി ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ദിസ് വേ ഓൾസോ വെൻ വി ഇൻക്രീസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ വി ഗെറ്റ് എ ലാർജ് സർക്കിൾ ഇതുപോലെ നമുക്കും വരയ്ക്കാം നമുക്ക് അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട് കൂടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സർക്കിൾ വലുതാവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള അകലം വർദ്ധിക്കും തോറും അതിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ ലാർജറായി മാറുന്നതായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പോകും തോറും അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടി വരും സർക്കിളിൻ്റെ സൈസ് വലിപ്പം കൂടി വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അവിടെ ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോക്സിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ടു ദ സർക്കിൾ ഈസ് കോൾ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്താണ് റേഡിയസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് അവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കണ്ടില്ലേ ആ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് പറയുക റേഡിയസ് അവിടെ ഒരു റോസ് വരയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ റോസ് വരയാണ് നമ്മുടെ എന്താ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ട് റേഡിയസ് എന്താണെന്ന് ഒരു കോമ്പസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് റേഡിയസ് എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ ഒന്നും കൂടി വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം മക്കൾ വരയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു നമ്മൾ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് ഒരു വര വരയ്ക്കുക അതാണ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലോട്ടുള്ള ദൂരം അതിനെയാണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എ ഡി ഐ യു എസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അതിൽ ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് ഒരു ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാനത് സെപ്പറേറ്റ് ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാം നോട്ടിലോട്ട് പകർത്തുക ഓക്ക